নমস্কার আপনি শুনছেন নোটে গাছতলার গল্প আমাদের আজকের পরিবেশনায় শিবরাম চক্রবর্তীর গল্প অবলম্বনে তারে চড়ার নানান ফ্যাসাদ আজ গল্প পাঠে আমার সঙ্গে রয়েছে ছন্দক চৌধুরী পোস্টার ডিজাইন করেছে অঞ্জন মহান্তি আমাদের পরিবেশনায় আপনার মন মনোরঞ্জিত হয়ে থাকলে অবশ্যই ভিডিওটি লাইক করে যাবেন এবং শেয়ার করে নেবেন আপনার গল্প পাগল বন্ধুদের সঙ্গে শুরু হচ্ছে শিবরাম চক্রবর্তীর গল্প তারে চড়ার নানান ফ্যাসাদ তোমাদের কারোর ওদিকে ঝোঁক আছে কিনা আমার জানা নেই তবে আমি সত্যি বলতে কি তারে চড়তে একেবারেই ভালোবাসি নে চলাচলের পক্ষে রাস্তা হিসেবে ওকে খুব প্রশস্ত বলা চলে না তাছাড়া টেলিগ্রাফেরই বলো আর সার্কাসেরই বলো যেসব পোস্টের উপরে সাধারণত তার খাটানো হয় মাটির থেকে তার বেশ উচ্চতা থাকে আর এই কারণে প্রতি পদেই বিপদের আশঙ্কা তারে চড়ার ফ্যাসাদ এন্তার কিন্তু এককালে টেলিগ্রামের মতো তারে যাতায়াত করাই আমার কাজ ছিল হ্যাঁ হ্যাঁ আমি সার্কাস ছেড়েছি তা খুব বেশি দিনের কথা নয় তারের উপর দিয়ে হাঁটা চলা কায়দা কসরত দেখানোর চেষ্টা করা নানা বিধ তারের খেলা দেখানোই তখন আমার রোজগার কাজ এবং রোজগারের কাজ ওই উপায়ই আমার দিন গুজরান হতো কিন্তু একদা তার যুগে এক দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার ফলেই দারুণ বিরক্ত হয়ে সার্কাস আমি ছেড়ে দিলাম সে কথা ভাবতে গেলে এখনো আমার কিন্তু সে কথা থাক তোমরা হয়তো অনুমান করছো আমি পড়ে গেছিলাম হম মোটেই তা নয় পড়ো পড়ো হয়েছিলাম কিন্তু পড়িনি কিন্তু না পড়ে যা হয়েছিলাম তার চেয়ে পড়ে যাওয়াই ছিল ভালো আমার সেই অপদস্থ অবস্থায় আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকল শ্রেণীর দর্শকই এক বাক্যে আমাকে উৎসাহিত করেছিলেন এ কথা অস্বীকার করব না তোমাদের মধ্যে অনেকে হয়তো সেই খেলাটা আর একবার দেখতে চেয়েছিলেন আবার দেখার প্রত্যাশায় পরের দিন টিকিটও হয়তো কিনে থাকবে কিন্তু সে খেলা দেখাতে আমি আর রাজি হইনি তারপর কোনো খেলাই আমি আর দেখাইনি তারে চড়াই ছেড়ে দিয়েছি সেই জুতো জোড়ার কথা মনে হলে আজও আমার মেজাজ বিগড়ে যায় আমার তার পথের সহযাত্রী আমার বিপজ্জনক সহচর সেই জুতো জোড়া তাদের সহায়তায় এমনকি তাদেরই প্ররোচনায় সার্কাসে তারের খেলা দেখাবার প্রস্তাবে আমি সম্মত হয়েছিলাম এমনকি কতবার সত্যি সত্যি তারা আপদ বিপদ থেকে আমাকে বাঁচিয়েছে কিন্তু বিপদ থেকে যে বাঁচায় প্রয়োজন হলে এবং না প্রয়োজন হলেও সেই বেশি বিপন্ন করতে পারে এ অভিজ্ঞতা তাদের কাছ থেকেই আমার হলো সার্কাস ছাড়ার পর আমি আর তাদের মুখ দর্শন করি না ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি তাদের কোথায় ফেলেছি মনে নেই আমারই ঘরের আনাচে কানাচে দেরা জালমারির পেছনে টেছনে কোথাও হবে আমার দৃষ্টির সম্মুখ সীমার বাইরে কেন তারে চড়া ছাড়লাম সে কথা বলবো না কিন্তু হ্যাঁ তারে চড়া ছেড়ে দিয়েছি তারপর আমার আর ঝোঁক নেই ওদিকে কিন্তু মানুষ যা চায় না তাই এসে তার ঘাড়ে চড়ে তাকে না চায় সেই কথাই আজ তোমাদের বলবো আমাদের বাসার সামনে সুহদ্রদের বাড়ি সেই সুহদ্র ক্রিকেট খেলায় যার জোড়া মেলে না কিন্তু খেলাধুলোর কথা নয় কোনো কথা হচ্ছে এই আমাদের ঘরের তেতলার ছাদ দিয়ে রাস্তা পেরিয়ে তাদের বাড়ির গা ঘেঁষে গেছে একটা জিনিস আর কিছু নয় একটা টেলিফোনের তার সেদিন সকালে উঠে দেখলাম একটা ঘুড়ি কোত্থেকে সেই তারে এসে আটকেছে রঙিন ঘুড়ি বেশ চৌকানো তারে বেঁধে দোল খাচ্ছে হাওয়ায় ঘুড়ির দিকে তাকিয়ে আমি বাল্যকালকে স্মরণ করছি বাল্যকাল এবং সার্কাসকাল দুই যুগপথ মনে পড়ল আমার দুইয়ের যোগাযোগ হলে তো আর কথাই ছিল না সেই মার্কা মারা জুতো জোড়ার সাহায্য নিয়ে তারের উপর দিয়ে হেঁটে গিয়ে শটাং ওটাকে পেড়ে এনে এতক্ষণে ওটাকে ওড়াতি আরম্ভ করে দিতাম হয়তো ইত্যাকার চিন্তা করছি এমন সময় নিচে রাস্তা থেকে বালসুলভ কণ্ঠস্বর এসে ধাক্কা মারে মশাই ও মশাই রাস্তার দিকে তাকাই এমন কেউ না আমারই জনৈক বালক প্রতিবেশী রংচঙ্গে ঘুড়িটা ওরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে 
পড়তে বসেছিল সেই দুর্যোগের মুহূর্তে ঘুড়িটা চোখে পড়ল ব্যাস বই ফেলে এসেছে কিন্তু মই নিয়ে আসেনি জিজ্ঞাসা করে জানা গেল মই না আনার মূর্তিমান কারণ নাকি আমি ঘুড়িটা আমায় পেরে দিন না মশাই কি করে পারবো নাগালের বাইরে যে এই এই দেখো দেখছো হাত বাড়িয়ে ওকে দেখালাম আমার দোতলায় বারান্দা থেকে যতদূর সম্ভব হস্ত বিস্তার করলেও মস্ত ব্যবধান ছেলেটি আবদার ধরে আপনি তারের উপর দিয়ে গিয়ে এনে দিন বা বাহ পড়ে যাব না দেখছো তো কত উঁচুতে ওখান থেকে পড়লে কি বাঁচবো আর একদম ছাতু একেবারে বুঝেছো তারপর আর দেখতে শুনতে হবে না সমুজ্জ্বল ভবিষ্যৎটা যতদূর সম্ভব ওর দিব্য দৃষ্টির কাছে পরিষ্কার করবার চেষ্টা করি বাহ আপনি পড়বেন কেন সে শুনতেই চায় না আপনি আবার পড়েন নাকি পড়াশুনো করি না তা বটে কিন্তু তাই বলে কি উল্টে পড়ি না তিনতলা থেকে পড়ি না একেবারে না 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 তারে চড়তে পারেন যে আপনি বটে তারে চড়তে পারি বলো কি তা এমন দুঃসংবাদ কে দিল তোমায় মামার কাছে শুনেছি আপনি সার্কাসে তারে চড়তেন মামার কাছে যে শোনে তাকে থামানো সহজ নয় আমি বলি তুমি এক কাজ করো তোমার ওই মামার ঘাড়ে চড়ে দেখো না যদি নাগাল পাও হ্যাঁ পেয়ে যাও যদি আমার পরামর্শ সে অগ্রাহ্য করে তার মামা নাকি ভারী বেঁটে অগত্যা তাকে সান্ত্বনা দি আচ্ছা ঘুড়ি ওড়াবে তোমার একটা ঘুড়ি চাই এই তো আচ্ছা এই পয়সা নাও এই নাও থ্যাংক ইউ ঘুড়ি কেন গে হুম আনিটা পেয়ে ছেলেটা লাফাতে লাফাতে চলে যায় হ্যাঁ যাও খানিক বাদে আর একটি ছেলে তার চেয়ে কিছু ক্ষুদ্রাকার দেখি সামনের রাস্তায় ঘুড়ির ওপর নজর দিয়ে তার ঠিক নিচেই এসে দাঁড়িয়েছে আমাকে ঘুড়িটা দেবেন হুম স্বচ্ছন্দে তুমি নিয়ে যেতে পারো আমার কোনো আপত্তি নেই আপনি পেরে দিন না ও বাবা এও তারে চড়ার কথা বলে যে ভয়ে ভয়ে বলি তা আমি কি আর চড়তে জানি বা আপনি জানেন না আবার চড়ে চড়ে কত তার খইয়ে ফেললেন সবাই তো বলে আপনি আমায় পেরে দিন হ্যাঁ তা এককালে পারতাম বটে শিকার করতে আমি বাধ্য হই কিন্তু এখন তো আর চড়ার অভ্যেস নেই অনেক দিন যদি পড়ে যাই না না পড়বেন না ছেলেটি খুব জোরের সঙ্গে বলে কিছুতেই পড়বেন না বলছি আমি আপনি পারবেন হ্যাঁ তার দৃঢ় বিশ্বাস আমাকে বিস্মিত করে কিন্তু আমি কিন্তু সহজে বিচলিত হই না সে কথা কি বলা যায় পড়ে গিয়ে কি পা ভাঙব শেষটায় আচ্ছা ভাঙে যদি আমি দাই ও আমাকে ভরসা দেয় পরের দায়িত্বে পদচ্যুত হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব কিনা একবার ভাবি পাই যদি ভাঙে তাই ভেঙে খান্ত হবে কিনা কে জানে মাথার উপর দিয়েও চোটটা যেতে পারে তেতলা থেকে পড়বার সময়ে বেতালা হয়ে পড়বার সম্ভাবনাই বেশি সাধারণ মানুষের তখন দিগবিদিক জ্ঞান থাকার কথা নয় ছেলেটার শিরোদেশ থেকে ঘুড়িটার উড়ন্ত দূরত্ব পর্যন্ত মনে মনে একবার মেপে নি পর্যালোচনা করে দেখি আপনি অত ভীত কেন সে আমাকে প্রেরণা দেবার প্রয়াস পায় আমি লজ্জিত হই কিন্তু সাহসী হতে পারি না না ভয় আমার নেই তবে কি জানো কদিন থেকে পায়ে একটা ব্যথা তাহলে দাদাকে আপনি যা দিয়েছেন আমাকেও তাই দিন ছেলেটি কথা শেষ হতে দেয় না ঘুড়ি আমি কিনেই নেব হ্যাঁ হো হো তাই বলো জোর করে একটু হাসি সে কথা মন্দ না এই নাও আচ্ছা আনিটা হস্তগত হবা মাত্র ছেলেটা অস্তগত হয় না বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকাটা আর নিরাপদ নয় এক্ষুনি হয়তো আবার কার ভাগ নিয়ে এসে ঘুড়িটার ভাগ নিতে চাইবে অনেক ছেলের চোখেই ঘুড়িটা এতক্ষণে পড়েছে নিশ্চয়ই এ পাড়ার অনেকেরই বেশ উঁচু নজর আছে বলে সন্দেহ হচ্ছে রাস্তার সীমান্তে একটি বালকের আবির্ভাব হতেই আমি আতঙ্কিত হয়ে সরে পড়ার চেষ্টা করি অত দূর থেকেই আমার মনোভাব টের পেয়েই বোধ হয় ছেলেটা দৌড়াতে শুরু করে দেয় পেছন ফিরতে না ফিরতে ওর ডাক এসে পৌঁছায় মশাই ও মশাই ডাক পাড়তে পাড়তে সে আসে 
কাতর আহ্বানে কর্ণপাত করতে হয় আমি তো কোন ছার ভগবান পর্যন্ত করে থাকেন বলে শোনা গেছে কি খবর তোমার বলে ফেলি চটপট ওই ঘড়িটা আমায় দিন না ছেলেটা হাঁপাতে থাকে ওটা ও কি আমার ঘুড়ি যে আমি দেব কার ঘুড়ি যে আমি জানিও না তবে ঘুড়ি কেনার পয়সা দিন হ্যাঁ ছেলেটা স্পষ্ট বক্তা এবং বেশি কথা ভালোবাসে না অগত্যা ওকেও একটা ছুঁড়ে দি এই নাও তিন তিনটা আনির বাজে খরচে মনটা খচখচ করতে থাকে টেবিলে গিয়ে বসতে না বসতেই নিচের থেকে হেড়ে গলায় আওয়াজ আসে আগস্টা সার্কাসের বিখ্যাত তারের ক্রীড়া প্রদর্শক তারকেশ্বর বাবু কি বাসায় আছেন হ্যাঁ বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াই আগে হ্যাঁ রয়েছি কি দরকার বলুন তো ঘুড়িটার দিকে একবার বঙ্কিম কটাক্ষে তাকিয়ে নি এরও যেন ওর উপরেই নজর এই রকম একটা আশঙ্কা হতে থাকে তারকেশ্বর বাবু ভদ্রলোক হাত কচলাতে শুরু করেন তারের ঈশ্বর ইতি তারেশ্বর সার্কাস থেকে এই নাম পাওয়া আমার যে লোকটা ঘোড়ার খেলা দেখাতো তার নাম হয়েছিল ঘোড়েল এ নিতান্ত মন্দ না নামকে নাম খেতাবকে খেতাব তারকেশ্বর বাবু একটা কথা বলবো যদি কিছু মনে না করেন ভদ্রলোকের হাতের কাজ চলতেই থাকে দেখুন আমার ভাগ্নেরা আবদার ধরেছে না কিন্তু তাদের তো আমি হ্যাঁ তারা কিনছিল বটে আমি সেই মনোহরি দোকানে দাঁড়িয়ে আমি বারণ করলাম বললাম ঘুড়ি কিনে পয়সা বাজে নষ্ট করছিস কেন আমাদের পাড়ায় বিখ্যাত তারের ক্রীড়া প্রদর্শক তারকেশ্বর বাবু রয়েছেন আমি তাকে বাধা দি মানে তারেশ্বর হতে পারি কিন্তু তারকেশ্বর তো নই সবার প্রার্থনা পূর্ণ করার কি সাধ্য আমার তিনি আমার কথায় কানি দেন না বলে চলেন না না তাকে বললেই তিনি একটু কষ্ট করে দুপা হেঁটে গিয়ে ঘুড়িটা এক্ষুনি খুলে এনে দেবেন তার কাছে তো এক মিনিটের মামলা পাওয়ালি হলো আমি ওদের কিনতে বাধা দিলাম সেই পয়সায় ওদের চকলেট কিনে দিয়েছি প্রমাণ স্বরূপ তার নিজের শেয়ারের চকলেট আমাকে দেখালেন দেখিয়ে মুখে পুরে দিলেন এর আর কি জবাব দেব আমি বিরস বদনে চেয়ারে এসে বসি একটু পরেই অনতিপূর্ব পরিচিত সেই দুই ভাগ্নে তাদের তিন বোন ভদ্রলোকের নিজস্ব সাত ছেলে মেয়ে এবং অপগণ্ড কোলে একজন ঝি এই চোদ্দ জন এক বিরাট শোভাযাত্রা করে এসে হাজির একাদিক্রমে সকলের দিকেই দিকপাত করি এরা সবাই কি এই একমাত্র ঘুড়িটার প্রত্যাশী জিজ্ঞাসা করে জানলাম তাই বটে অনন্য পায়ে হয়ে পকেট ঝেড়ে ঝুড়ে খুচরো খাজরা যা ছিল সব বার করতে হয় প্রাণ এবং পয়সা এই দুয়ের মধ্যে টানাটানি বাঁধলে লোকে প্রথমত পয়সাই বার করে প্রাণ সহজে বার করতে চায় না পয়সা বিয়োগ বরং সওয়া যায় প্রাণ বিয়োগের শোক একেবারে অসহ্য দেখো এই কদিন থেকেই পায়ে ব্যথা যাচ্ছে তাই বুঝলে নইলে ঘুড়িটা আমি তোমাদের পেড়ে দিতে পারলে খুশিই হতাম এই দেখো এই যে ওদের একটু হেঁটে দেখিয়ে দিই এই যে দেখছো তো এমনিতেই হাঁটতে কেমন খ্যাচ লাগছে আহ এই যে তার উপরে তারের উপর দিয়ে চলতে হলেই বুঝতেই পারছো ওরা সমবেদনা প্রকাশ করে সবাই খুব সহানুভূতি সম্পন্ন জন্মখঞ্জের চেয়েও আমার পায়ের অবস্থা যে আধুনা খারাপ হাঁটার নমুনা দেখেই তা বুঝতে ওদের দেরি হয় না তা তোমাদের আমি পয়সাই দিচ্ছি হুম ঘুড়ি তোমরা কিনে নাওগে কেমন না এগিয়ে এসো নাও দেখলাম কেউই এ প্রস্তাবে গররাজি নয় পরের দুঃখ এরা বোঝে প্রত্যেকের হাতেই চারটে করে পয়সা দি অবশেষে ঝিও দেখি হাত বাড়ায় হ্যাঁ তুমিও ওড়াও নাকি ঘুড়ি আমি ঈশত অবাক হই বটে তোমারও ওই বদ অভ্যেস আছে এক গাল হেসে মাথা নাড়িয়েই ঝি তার জবাব দেয় বাক্য ব্যয় বাহুল্য করে না অগত্যা ঝি কেউ একটা আনি দি এবং ওর কোলের অপগণ্ডাটাকেও দিতে হয় কি জানি ওরও হয়তো ঘুড়ি ওড়ানোর শখ থাকতে পারে এক যাত্রায় পৃথক ফল ওই বা কেন বাদ যাবে একলা আমারই চোদ্দটি আনির তেরোটি আমারই চোখের সামনে অপরের ট্যাকস্থ হয় আমি অম্লান বদনে সহ্য করি 
কেবল শিশুটি তার আনিটা মুখস্থ করতে থাকে এবার বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াতে ভয় করে পাড়ায় ছেলের যথেষ্ট প্রাদুর্ভাব কিন্তু ঘরে বসেও কি পরিত্রাণ আছে একটি ছোট্ট মাথা দরজার ফাঁকে উকি মারে উকি মেরে আবার অন্তর্হিত হয় ডাক দি কই এদিকে এসো অভ্যর্থনা পেয়ে কাছে আসে খুব সম্ভব আগের জন্মের আলাপি কেননা ইহ জন্মে তাকে কোথাও দেখেছি বলে মনে হয় না সংকোচে ছেলেটির মুখে কথা সরে না ঠিক আছে কিচ্ছু বলতে হবে না এই নাও একটা আনি দিয়ে দিয়ে ওর হাতে যেমন নীরবে এসেছিল তেমনই চলে যায় না ঘরের মধ্যে থাকাও আর নিরাপদ নয় ধরা চূড়া পরে বেরিয়ে পড়তে হলো আর বেরোবার মুখেই দুর্ঘটনা একটি বালক তীর বেগে আমার বাড়ির মধ্যে ঢুকছিল তার সঙ্গে ধাক্কা লেগে যায় ভয়াবহ কলিশন কিন্তু ফিরে আর তাকাই না হত বা আহত ফলাফল কি হলো দেখবার দুঃসাহস হয় না কেবল একটা আনি পেছনে ছেলেটার উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে দি দিয়েই দ্রুত এগোই গলির মোড়ে আরেকটি কিশোরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হন হন করে সে চলেছে আমার দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে তাকে ধরে থামাতে হয় এই যে এই যে এই যে শোনো 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 যাচ্ছ কোথায় বুঝতে পেরেছি এই নাও আনিটা ওর হাতে গুঁজে দি ছেলেটা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায় হ্যাঁ আহা অনেক দূর থেকে আসছো বলে বোধ হচ্ছে বাড়িতে আমাকে না পেলে মনে কষ্ট পাবে সেই জন্যই এই মাঝ পথেই দিলাম হুম তবু যেন সে বুঝে উঠতে পারে না আমার পায়ে ব্যথা কি না তারে চড়তে পারবো না তো সেই জন্যই আমি ওকে বোঝাবার চেষ্টা করি ছেলেটি হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে থাকে আচ্ছা চলি আমি হ্যাঁ তার এই কিংকর্তব্য বিমূঢ়তার সুযোগে আমি সরে পড়ি অনেকক্ষণ এ ধারে ওধারে কাটিয়ে বিকেলের দিকে বাড়ি ফিরি অন্ত্রস্ত হয়ে চলতে হয় বালকের তো অভাব নেই পৃথিবীতে বিশেষ করে পার্থিব যে অংশটায় আমার বসবাস একটা অপার্থিব ভীতি আমাকে বিচলিত করতে থাকে পা টিপে টিপে পাড়া দিয়ে চলি যেরকম ছেলেপিলের সংক্রামত আজকাল বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছতেই প্রচন্ড কোলাহল কানে লাগে আর একটু এগোতেই সমস্ত বিশদ হয় সামনের পাশের পেছনের অলিগুলি এবং আমার বাড়ির আশপাশ জুড়ে কমসে কম প্রায় দেড় হাজার বালক তারা একবার ঘুরির দিকে আর একবার আমার বাড়ির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করছে কিসের জন্য এত আন্দোলন বুঝতে আর বাকি থাকে না ন যোজৌ ন তোস্থৌ বকুনিটা বড় বড় পণ্ডিতের লেখায় বার বার চোখে পড়েছে তোমরাও হয়তো চাক্ষুষ করে থাকবে কিন্তু কথাটার যথার্থ মানে সেই মুহূর্তেই যেন প্রথম হৃদয়ঙ্গম করলাম অস্পষ্টভাবে আমার কানে এলো উপসংহারে এই কথাগুলো শুনলাম আপনি আমাদের সঙ্গে ছুটে পারবেন ছুটে পারবেন আপনি কখনো আর ওই দেহ নিয়ে দেহ না খলে পর ছি 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 আপনি ছুটে পাচ্ছেন আপনি আরে ভারী অন্যায় হ্যাঁ দাঁড়ান সম্মিলিত হট্টগোলের মধ্যেই কার্যকলাপ সব ঘটতে লাগলো 
মোহন বাগানের সেন্টার ফরওয়ার্ড গোল দিতে পারলে যা হয় সেই দুরবস্থাই আমার হলো ছেলেদের কাঁধে কাঁধেই ঘুড়ি নিচ বরাবর এসে পৌঁছলাম প্রায় পিচ মোড়া হয়ে আমার তখন কাঁদবার অবস্থা কি চাও তোমরা বলো তো অশ্রুপাত সংবরণ করে কোন রকমে কথাগুলো বলি একটা ছেলে অন্য পা তুলে একমাত্র পায়ে লাফিয়ে চলার কৌশলটা আমাকে দেখিয়ে দেয় তবু আমি বলবার চেষ্টা করি আচ্ছা তারের উপর কি অমন লাফানো চলবে কতটুকুই বা জায়গা তবে তবে তাই হোক এখন সেই হতবাঘার জুতো জোড়াকে খুঁজে পাই কিনা দেখা যাক বাড়ির মধ্যে ঢুকি বেরুবার মুখেই আজ বাধা পড়েছিল তা না মেনেই এই দুর্দশা এখন পৃথিবী থেকেই আজ বেরিয়ে যেতে হবে কিনা কে জানে আড়াই ডজন ছেলে আমার বডিগার্ড হয়ে আমার সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে আসে সেই দিনই একটা গল্পের বই বেঁচে একশো টাকা পেয়েছিলাম নোটখানা বুক পকেটে কড়কড় করছিল সেইটাই ভাঙিয়ে আনিয়ে ফেলব নাকি আনিয়ে মানে আনি করে মনে মনে ভাবি কিন্তু এই করেই কি নিস্তার আছে কাহাতক কতদিন এমন করে পারা যাবে দুনিয়ার যাবতীয় আনি ফুরিয়ে গেলেও ছেলে ফুরাবে না জীবাণুর চেয়েও ছেলেরা সংখ্যায় ও পরিমাণে বেশি তবে তার চেয়ে বরং তারেই চেপে পড়া যাক একবার ধনে প্রাণে মারা যাওয়ার চেয়ে শুধু প্রাণে মারা যাওয়াই শ্রেয় বোধ হয় আমার মনে হয় এঘর ওঘর খুঁজে ভাঙা একটা আলমারির পেছনে জুতো জোড়াকে আবিষ্কার করা গেল কালি ঝুলি মেখে ভৌতিক চেহারা নিয়ে পড়ে আছে আমার সার্কাসের সহচরেরা আমার এককালের পরম আত্মীয় দেখে দুঃখিত হলাম বেচারাদের সারা গায়ে অগন্তি আলপিন আর যত রাজ্যের পেরেক আমার বাক্সের বা দেরাজের আর ঘরে চাবি কেন যে কেবলই হারিয়ে যায় এতদিনে তার কারণ প্রত্যক্ষ হলো সেই জুতোর গায়ে সংলগ্ন হয়ে রয়েছে সব একত্র হয়ে মিলে মিশে রয়েছে সবাই সুটকেসের একটা ছোট্ট তালাও সেই সঙ্গে একটা কর্কস্ক্রু আমার আড়াই ডজন বডিগার্ডের এক একজনের উপর এক একটার ভার দিয়ে দিই দশজন আলপিনগুলো নিয়ে বাইরে বহু দূরে ছুঁড়ে দিয়ে আসে চারজন পেরেকগুলো সংগ্রহ করে তিনজন মিলে অনেক ধস্তাধস্তি করে তালাটাকে ছাড়িয়ে নিয়ে যায় বাকি তেরো জন প্রত্যেকে একটা করে চাবি সজরে ছিনিয়ে বহু কষ্টে মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে রাখে আর ওই কর্কস্ক্রুটাকেও তারপরে আমি সেই মারাত্মক জুতো আমার পদগত করি বিস্তর পয়সা ব্যয় করে তাল তাল চুম্বক লাগিয়ে স্পেশালভাবে ওদের তৈরি করানো হয়েছিল সার্কাসে ব্যবহারের জন্যই যাতে তারে যাতায়াতের দুর্যোগে আকস্মিক পদস্খলন না ঘটে সেই দিকে লক্ষ্য রেখে আবার যেন সার্কাসের দিন ফিরে এলো নিচের দিকে তাকিয়ে দেখি অগন্তি কচি কচি মুখ উৎসুক এবং উদ্দীপ্ত চারিধারে বালকের জনতার মধ্যে উৎসাহের আর অবধি নেই এতক্ষণ হৃদকম্প হচ্ছিল কিন্তু ওদের উচ্ছ্বাস যেন আমার মধ্যেও সংক্রমিত হয় ক্রমশ একটা বিজাতীয় আনন্দ বোধ হতে থাকে আর ভগবান মাথার উপরে এবং জুতো পায় তখন আর ভয় কিসের আকাশও মাথায় ভেঙে পড়বে না এবং ভূপতনেরও আশঙ্কা নেই অবলীলা ক্রমে তারের উপর দিয়ে উতরে যাব লম্বা লম্বা পা ফেলে চলতে শুরু করি সমস্ত তারটায় দুবার টহল দেওয়া হয়ে যায় একবার মনে হয় 
উন্মুক্ত আকাশের মুক্ত বায়ুতে প্রাতভ্রমণের এমন সোজা রাস্তা থাকতে এতদিন ব্যবহার করিনি কেন এত উচ্চতায় এমন ফাঁকা জায়গায় অক্সিজেন নিশ্চয়ই যথেষ্ট থাকে তবে রোজ সকালে উঠে এখানে পায়চারি করলেই তো হয় নিচের থেকে হাততালির আর বিরাম নেই আওয়াজ পাই घुड़ी झुलसे नीचे बागई अनेक चेष्टा चरित्र कर এক পায়ে দাঁড়িয়ে আর এক পা নিচে যতদূর সম্ভব নামিয়ে দি দিয়ে ইতস্তত সঞ্চালন করি কিন্তু ঘুড়ি তেমনই থাকে আমার হাত পা দুজনেরই নাগালের বাইরে বিলকুল বেপরোয়া তাই তো এ তো ভারী মুশকিল হলো দেখছি বসে পড়ুন মশাই হামাগুড়ি দিয়ে বসুন কিংবা শুয়েই পড়ুন না পাশ ফিরে দেখুন শুলেই ঠিক ধরতে পারবেন ওটাকে নিচের থেকে আদেশ উপদেশের কামাই নেই কিন্তু পালন করাই কঠিন ভালো করেই ভেবে দেখি যে তারের উপর শুয়ে পড়া আমার পক্ষে তেমনটা সহজ হবে না না বালিশের অভাবের জন্য বলছি না এক ঘুমের পর বালিশ খুব কম রাতে আমি খুঁজে পাই সেজন্য নয় কিন্তু শয্যার সূক্ষ্মতাটাও তো লক্ষণীয় সেটাও তো বিবেচনার বিষয় হওয়া উচিত নিচ থেকে তাগাদার আর রেহাই নেই হাততালিও খুব পড়ছে অকস্মাৎ আমি যেন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠি যা থাকে কপালে জয় মা দুর্গা ঘুড়িটাকে আমি হাতা বই তারের উপরে হামাগুড়ি দিয়ে পড়ি জয় মা কিন্তু দুঃসাধ্য সাধনার সূত্রপাতেই দারুণ দুর্ঘটনা ঘটে যায় তার থেকে আমার পা ফসকায় ছেলেদের উত্তেজিত চিৎকারে আকাশ যেন অকস্মাৎ চৌচির হয়ে ফাটে তার থেকে আমি পড়ে যাই কিন্তু পড়ে যাবই বা কোথায় যে চুম্বক লাগানো জুতো পায়ে তাতে পড়া অত সহজ নয় এতক্ষণ আমি ছিলাম তারের উপরে আমার উপরে এখন তার থাকে আমি ঝুলতে থাকি ঘুড়ির মতোই ঘুড়ির পাশাপাশি সেই সার্কাসের দুর্ঘটনার মতোই আবার কি বিপদ ভাবো দেখি নিচে মহা হইচই ততক্ষণে ছেলেরা সব ভারী লাপালাপি শুরু করে দিয়েছে তাদের উৎসাহ দেখে কে আমার ঝুঝুল্যমান অবস্থা আমি নিরুপায় ঘাড় বাকিয়ে আর নয়নে কেবল তাকাই সমবেত সকলের দিকে করুণ দৃষ্টিপাত করি কি আর করব কি কি করছো তোমরা मने मन प्रति सकृतज्ञ हई मन छुले थका जाए भद्रोक कष्ट हाथ बोलून मामा बोलून आपनी बोलून फाँसा गलाये बाधे मामा बोलें खुन कर बराबर खाटानो मई हस्तक्षेप करी कारण पा दिखे 
মাধ্যাকর্ষণের চেয়েও মহত্তর আকর্ষণের কবলে একান্ত অসহায় কিন্তু হাত আছে হাতেই পায়ের অভাব মোচন করবে এখন লোকে যেমন পা চালিয়ে নামে আমাকে তেমনই স্টেপ বাই স্টেপ হাত চালিয়ে নামতে হবে নাম্বার উদ্যোগ করছি আবার ছেলেদের আর্তধ্বনি হ্যাঁ ওটাকেও নিয়ে যাওয়া চাইবই কি তা নইলে সেই একশো টাকার নোটখানাই হয়তো ঘুড়ির মতো উড়িয়ে দিতে হবে আর যার জন্য এত কাণ্ড এত হাঙ্গামা তাকেই কি ফেলে যাওয়া চলে ঘুড়িটাকে হাত করবার জন্য হাত বাড়াই আচ্ছা 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 কিন্তু এমনই দুর্বিপাক এতক্ষণ বেটা পাশেই ঝুলছিল অম্লান বদনে কোনো উচ্চবাচ্য করেনি কিন্তু এখন এই মুহূর্তেই কোত্থেকে দমকা বাতাস এসে পড়ল আর সেটা গেল নাগালের বাইরে চলে এখন সেটা উড়ছে তারের উপরে ঠিক যেখানে একটু আগে আমি দণ্ডায়মান ছিলাম সেই জায়গায় আমি আছি ত্রিশূন্যে আর সে আমার শূন্য স্থান পূর্ণ করেছে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ শ্রোতা বন্ধুদের আমাদের সঙ্গে সময় কাটাবার জন্য বাংলা সাহিত্যের নানান মজার গল্প শুনতে সাবস্ক্রাইব করুন নোটে গাছতলার গল্প মজার একমাত্র ঠিকানা কেমন লাগলো আজকের গল্প কমেন্টসে আমাদের জানান আপনি ঘুরি উড়িয়েছেন কিনা আর যদি উড়িয়ে থাকেন কোনো মজার ঘটনা ঘটেছিল নোটে গাছতলার গল্পে আজকে শুনছিলেন শিবরাম চক্রবর্তীর গল্প তারে চড়ার নানান ভেসাদ চ্যানেল ঘুরে দেখুন ভালো লাগলে শেয়ার করে নিন আরও মানুষদের সঙ্গে খুব শিগগির আরও মজার গল্প নিয়ে আসব শুনতে থাকুন নোটে গাছতলার গল্প ভালো থাকবেন নমস্কার